हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ्स यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें नाउ वी डायरेक्टली कम टू एक्सरसाइज थ्री पॉइंट क्वेश्चन नंबर वन वन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर्टीन एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू फोर ओके वेरी इजी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप था कि किसी भी एक टर्म पे किसी भी एक वेरिएबल के टर्म पे उसे इक्वेशन को कन्वर्ट करना ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए ये वाला रहेगा क्योंकि छोटी वैल्यू है फोर और फोर्टीन की कंपेरिजन में तो हमने क्या लिया टेक इक्वेशन नंबर टू ओके और फिर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं x माइनस फोर इक्वल एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर है तो हम क्या कर रहे हैं x इक्वल टू फोर प्लस वाई ओके इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री ना पुट ना पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन जिसका अभी तक यूज हुआ नहीं ओके इक्वेशन थ्री को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे कौन सी वैल्यू को x की वैल्यू को x जो हमको क्या मिला है फोर प्लस वाई ओके तो अब इक्वेशन वन में पुट किया तो x प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन है तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे फोर प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन क्लियर तो अब हम इसको फिर से री uh, राइट करते हैं एक फोर प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन दिस इज टू वाई और यहाँ पे प्लस फोर है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस फोर दैट इज टू वाई इक्वल टू टेन एंड वाई इक्वल टू हाउ मच फाइव तो हमें क्या मिल गया वाई की वैल्यू फाइव मिल गई अब द वैल पुट क्या करते हैं फिर पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू फाइव जो वाई इक्वल टू फाइव हमारा वैल्यू आया है इन इक्वेशन थ्री क्यों इक्वेशन थ्री में तभी हमें एक्स की वैल्यू मिल पाएगी क्लियर है तो इक्वेशन थ्री क्या है एक्स प्लस फोर सॉरी एक्स इक्वल टू नॉट एक्स प्लस दिस इज एक्स इक्वल टू वेट अ मिनट ओके एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई ओके तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है फाइव तो ये कितना आ गया एक्स इक्वल टू फोर प्लस फाइव इज नाइन तो हमें एक फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमें क्या मिल गया एक्स इक्व टू नाइन एंड वाई इक्व टू फाइव दिस इज योर आंसर ओके ये होता है सब्सटीट्यूशन मैथड कि किसी एक इक्वेशन को उठा के उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं किसी एक वेरिएबल के फॉर्म क्लियर है अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका पार्ट वट वॉज दैट एस माइनस टी इक्व टू थ्री एस बाय थ्री प्लस टी बाय टू इक्व टू सिक्स पहले तो ये इक्वेशन वन है अब ये इक्वेशन टू है इक्वेशन टू को हम रिसॉल्व कर लेते हैं क्या कर लें इसको एलसीएम ले लें पहले सिक्स ओके तो ये क्या आ जाएगा टू एस प्लस थ्री टी इक्व टू सिक्स अब ये सिक्स इधर चला जाएगा टू एस प्लस थ्री टी इक्व टू थर्टी सिक्स ठीक है इसको रिकंसिडर करके हम इक्वेशन टू ही लिख लो बिकॉज ये इक्वेशन टू ही है ओके okay? तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा ये इक्वेशन टू मिल गया हमें इक्वेशन वन मिल गया अब हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन में से रीराइट कर लें इक्वेशन वन एंड टू एस माइनस टी इक्व टू थ्री एंड सेकेंड वन इज टू एस प्लस थ्री टी इक्व टू थर्टी सिक्स ओके दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लें ओके okay? सो बाई इक्वेशन वन मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ वी गेट हमें क्या मिलेगा इक्वेशन वन से हमें इक्वेशन वन से मिलेगा एस इक्व टू थ्री प्लस टी आई होप यू डो हैव एनी डाउट बिकॉज ये माइनस में टी है उधर जाके प्लस टी हो जाएगा क्लियर है तो अब हम इसको पुट करेंगे इस एस की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में क्यों क्योंकि हम ये किससे फॉर्म किए हैं इक्वेशन वन से फॉर्म किए इसलिए हम टू में पुट करेंगे पुट Equation three in equation two. Okay, what we get? So, we get what we get. 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 So, we get what we get.
ठीक है तो अब क्या कर रहे हैं एस की जगह पे पुट करेंगे तो टू एस की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस टी प्लस एज इट इज ये वाला लिखना है थ्री टी इक्वल टू थर्टी सिक्स क्या होगा थ्री टू जो सिक्स प्लस टू टी ओके प्लस थ्री टी इक्वल टू थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा ये फाइव टी हो जाएगा अब ये प्लस सिक्स है उधर जाके माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये कितना हो गया थर्टी सो फाइव टी इक्वल टू थर्टी सो टी इक्वल टू हाउ मच सिक्स क्लियर है इतना हमें टी की वैल्यू कितनी मिल गई सिक्स मिल गई अब टी की वैल्यू सिक्स पुट द वैल्यू इधर लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री से ही हमको एस की वैल्यू मिल पाएगी क्लियर है तो एस इक्वल टू थ्री प्लस टी की वैल्यू कितनी है टी की वैल्यू हमारे पास क्या है सिक्स ओके तो थ्री प्लस सिक्स कितना हो गया हमारे पास नाइन तो एस की वैल्यू कितनी मिल गई नाइन और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है सिक्स तो सो दिस इज योर आंसर दो वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना था एस और टी का तो हमारा वो आंसर निकल गया सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म हुआ अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री नेक्स्ट क्या नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू क्लियर अब हम एक काम करते हैं कोई सा भी ले लेते हैं इक्वेशन हम लेते हैं बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू ओके तो क्या ले लें हम वी गेट हमें क्या मिलेगा इक्वेशन टू से 9x एक्स इक्वल टू नाइन माइनस थ्री वाई माइनस था तो प्लस हो जाएगा सो x इक्वल टू नाइन प्लस थ्री वाई अपॉन नाइन आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्लियर है तो ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री हो गया ठीक है अब हमें क्या करना है x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है इन इक्वेशन टू तो क्या लिखते हैं हम पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू ओके तो पुट करते हैं नाइन एक्स के जगह पे पुट करें तो क्या होगा नाइन प्लस थ्री वाई अपॉन नाइन ओके माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन पुट कर दिया एक्स के जगह पे अब वाई के टर्म पे ही मिलना चाहिए हमको नाइन टू नाइन गेट कैंसिल अब क्या हुआ ये नाइन माइनस थ्री वाई माइनस सॉरी ये प्लस थ्री वाई और ये माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन अब ये माइनस थ्री वाई है और ये प्लस थ्री वाई और माइनस थ्री वाई है ये तो आपस में कैंसिल हो गए तो हमें कितना मिल गया नाइन इक्व टू नाइन हमें तो कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं मिली ना एक्स की मिली ना वाई की मिली ओके तो जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके पास क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन है ओके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ऐसा जब हमारे पास आ जाता है कंडीशन तो इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ जाते हैं और इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन किसके लिए आते हैं को इंसिडेंट लाइन के लिए हम एक काम करते हैं एक्सरसाइज जो 3.2 में हम पढ़े उसको थोड़ा सा देखते हैं कि इक्वेशन सही में वैसा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कि हमने कोई गलती की है ओके तो देखते हैं ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है और कोइंसिडेंट लाइन में ही इन्फाइनेट मेनी सोल्यूशन मिलते हैं हमको बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं क्लियर और इसके लिए वो क्या होता है क्या इसके लिए हमारे लिए कंडीशन क्या होती है ए वन बाय ए टू इक्व टू बी वन बाय बी टू इक्व टू सी वन बाय सी टू होता है जल्दी से देख लें एक बार चेक कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 b2 c1 c2 हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं तो a1 क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 वन इज थ्री ए टू इज नाइन बी वन इज माइनस वन बी टू इज माइनस थ्री एंड सी वन इज थ्री माइनस थ्री एंड सी टू इज माइनस नाइन थ्री वन जा थ्री थ्री जा जीरो जीरो कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल थ्री वन जा थ्री थ्री जा Yes, we getting this. Okay, हमें क्या मिल रहा है वन बाय थ्री इक्व टू वन बाय थ्री इक्व टू वन बाय थ्री जो कि किसका कंडीशन है वो होता है इन्फाइनेट मेनी सोल्यूशन को इंसिडेंट लाइन का कंडीशन तो जब हमें ऐसा मिले इन्फाइनेट मेनी सोल्यूशन मिले मतलब हमें कोई एक सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम कितने सोल्यूशन फाइन कर पाएंगे राइट right? तो इसीलिए हम यहाँ पे ही पॉज करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है हमें ठीक है आप यहाँ पे अगर लिख देंगे कि इट हैज इन्फाइनेट मेनी सोल्यूशन इतना करने के बाद तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा नाउ कम टू पार्ट नंबर फोर ओके व्हाट इज दिस लुक्स डेंजरस राइट इजी इट इज इजी सेम मेथड नथिंग एल्स ओके 
तो हम क्या करें पहले कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं सपोज मैं ले रही हूं फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट इक्वेशन वन अगर मैं लेती हूँ तो हमें क्या मिलेगा जीरो पॉइंट टू ना तो हम एक काम करते हैं वाई के टर्म पे ले लेते हैं तो जीरो पॉइंट थ्री वाई इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू एक्स ओके सो वाई इक्वल टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू एक्स अपॉन जीरो पॉइंट थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री ना पुट नाउ पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन हमने वन लिया था तो पुट इन इक्वेशन टू ओके तो टू में पुट करते हैं वाई की वैल्यू तो ये क्या होगा पॉइंट फोर एक्स प्लस कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव अब वाई की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू एक्स ओके अपॉन जीरो पॉइंट थ्री ये वाई की वैल्यू होगी इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री हो गया अब ये हो गया हमने पुट कर दिया अब इसको हम सॉल्व करते हैं हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमें क्या मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो एक्स वन भी लिख सकते हैं वन जीरो भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्सटी नाइन हमें ये मिल जाएगा अब ये मिल जाएगा तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या मिल रहा है मेरे को जीरो पॉइंट जीरो टू एक्स इक्वल्स टू अब ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को टू मिल जाएगी यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यू जब टू मिल गई है तो एक्स की वैल्यू को मैं अब क्या करूंगी क्या करते हैं हम उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री अब हम इस इक्वे अब वैल्यू ऑफ एक्स को किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो पुट कर लेते हैं y इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू एक्स एक्स की जगह पे हमको क्या लिखना है x की जगह पे लिखना है हमें टू ओके अपॉन जीरो पॉइंट थ्री तो क्या होगा वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट फोर अपॉन जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट फोर कितना होगा जीरो पॉइंट नाइन अपॉन जीरो पॉइंट थ्री वन जा थ्री जा दैट इज थ्री तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को थ्री मिल गई क्लियर है x भी मिल गया हमें और वाई भी मिलेगा यही तो फाइंड आउट करना होता है हमें सब्सटीट्यूशन मैथड में हम टू पार्ट फिफ्थ फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं दो इक्वेशन रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्व टू जीरो इक्वेशन नंबर वन और रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एट वाई इक्व टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर टू ओके अभी दो इक्वेशन मिल गए तो हम अब क्या करें इन दोनों में से कोई सा एक इक्वेशन ले लेंगे वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट व्हाट वी गेट अगर मैं एक्स के टर्म पे लिखती हूँ या वाई के टर्म पे लिखती हूँ तो वाई के टर्म पे लिखते हैं ठीक है रूट थ्री वाई इक्व टू जीरो की तरफ इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्लियर है तो वाई इक्व मेरे को कितना मिलेगा माइनस रूट टू एक्स This is equation number three. मतलब मेरे को डायरेक्टली क्या मिल गया है वाई की वैल्यू मिल गई है ओके okay? अब वाई की वैल्यू मिल गई है माइनस रूट टू एक्स अपॉन रूट थ्री तो अब मैं इसको क्या करूं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन से बनाए थे हमने ये इक्वेशन वन से तो हम पुट किस में करेंगे इक्वेशन नंबर टू पे तो पुट करते हैं इक्वेशन टू पे वाई की वैल्यू रूट थ्री एक्स एज इट इज रहेगा रूट एट इन टू वाई की वैल्यू माइनस ऑफ रूट टू अपॉन रूट थ्री ऑफ ओके ये क्या है ऑफ एक्स ना एक्स इक्व टू जीरो क्लियर है एक्स के टर्म पे है तो एक्स का हमने कर लिया ये अब क्या है ये रूट थ्री एक्स माइनस इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ रूट एट को और क्या लिख सकती हूँ रूट टू इन टू रूट टू इन टू रूट टू लिख सकते हो रूट एट को और फिर यहाँ पे क्या ऑलरेडी रूट टू बाय रूट थ्री है रूट थ्री एक्स ओके इक्व टू जीरो तो अब यहाँ पे देखें क्या हम हमको क्या पता है सबसे पहले कि हमको ये मालूम है कि कोई भी अंडर रूट वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो एक सिंपल वैल्यू देता है जैसे अगर रूट टू इंटू रूट टू होगा तो वो कितना देगा टू वैसे यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू कितना दे दिया टू और ये वाले रूट टू रूट टू कितना दे दिए टू क्लियर है तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा फोर मिल जाएगा 
तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ फोर और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया और इधर सामने तो रूट थ्री एक्स है ही ठीक है तो फोर अपॉन रूट थ्री एक्स इक्व टू जीरो आई होप यहाँ पे किसी को भी डाउट नहीं होगा अगर डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा मुझे ओके तो फिर अब ये इतना हो गया अब मैं क्या करूँ एक्स के टर्म पे है तो यहाँ पे अपॉन में वन लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं है एलसीएम लेना है तो हमने क्या ले लिया एलसीएम रूट थ्री तो यहाँ पे भी क्या किया रूट थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाई एल सी एम के कारण रूट थ्री प्लस फोर एक्स इक्व टू जीरो अब जीरो है तो ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो गया थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इक्व टू जीरो तो सेवन एक्स इक्व टू जीरो सो एक्स इक्व टू ऑल्सो जीरो तो ये क्या मिल गया हमको एक्स की वैल्यू मिल गई जीरो Now what I have to do is put x equals to zero in equation. कौन से equation में put करेंगे हम third में क्यों third में put करेंगे क्योंकि वहीं से हमको y की value मिलेगी clear है तो y equals to minus of root टू upon root थ्री x की value कितनी है zero किसी भी चीज से अगर हम zero को हम multiplication करेंगे तो हमको value क्या मिलेगा zero ही मिलेगा okay तो y की value भी हमको zero मिल गई है और हमें x की वैल्यू भी जीरो मिल गई जो कि हमें फाइंड करना था ओके ओके इन सिक्स क्वेश्चन व्हाट वी हैव दिस इज थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव बाय बाय थ्री इक्व टू माइनस टू दिस इज फर्स्ट इक्वेशन राइट एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x बाय थ्री प्लस वाई बाय टू इक्व टू थर्टीन बाय सिक्स दिस इज सेकेंड इक्वेशन क्लियर अब हमारे पास इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है तो अब हम क्या करते हैं किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फ्रॉम इक्वेशन वन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन अगर मैं लू तो फाइव बाई बाई थ्री एक तरफ रख लिया बाकी क्या कर लिया थ्री एक्स बाय टू प्लस टू क्लियर है अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका एल्सियम बना लेते हैं पहले इसका एल्सियम बना लिया तो ये क्या हो गया टू थ्री एक्स प्लस फोर क्लियर है इतना हो गया अब इसको मैं अगर फाइव वाई लिख रही हूँ इधर ये है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई टू और फिर इसी को अगर मैं y के टर्म पे लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स दिस इज इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई फाइव इंटू टू तो ये क्या हो गया नाइन एक्स प्लस थ्री फोर जो ट्वेल्व अपॉन टेन This this. is equation number three, that y equals to this. Okay? तो अब हमको y equals to this मिल चुका है तो हम उसको किस में पुट करें इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं ठीक है तो अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टू पे पुट वाई इक्व टू नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व टाइ टेन इन इक्वेशन टू ओके तो x अपॉन थ्री प्लस वन अपॉइंट टू लिख लें पहले y y की वैल्यू कितनी है नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन टेन क्लियर है इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स ये आ गया हमारे पास अब क्या करें इसको अब इसको पहले सॉल्व करते हैं सॉल्व करें तो ये अंदर जाके ट्वेंटी हो जाएगा अब एल्सियम कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी हो गया एल्सियम और ये थ्री तो सिक्सटी हो गया एल्सियम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी एक्स प्लस अगेन थ्री इंटू नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व Equals to thirteen upon six. Clear? So, अब ये कितना हो गया? Twenty x plus twenty seven x plus thirty six equals to thirteen by six. और upon में क्या हो गया ये? Sixty हो गया. Clear है? तो अब हम क्या करें? इसको इस तरफ shift कर दें. Sixty को इधर ले जाते हैं. कैसे लिखेंगे? इसको twenty x twenty x plus twenty seven x. कितना हो जाएगा हमारे पास? Forty seven x plus thirty six. Equals to thirteen upon six into sixty. Six ones are six tens are. It become one thirty. Okay. So, आगे इधर continue करती हूँ. Forty seven x equals to one thirty minus अब minus thirty six. क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या था वो plus thirty six था इस तरफ. तो अब उधर जाके कितना हो गया? Minus thirty six हो गया. और अगर मैं उसको minus thirty six करती हूँ तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलती है 94, ओके तो फोर्टी सेवन एक्स इक्व टू कितना मिल गया 94, तो x इक्व टू कितना होगा 94 डिवाइड बाय 47, 94 डिवाइड बाय 47 इज नथिंग बट 2, 47 वन जा फोर्टी सेवन टू जा 
सो so, x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को मिल गई है टू ओके x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई है यहाँ पे टू तो अब मैं क्या करूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्व टू टू इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में पुट करूंगी x इक्व टू टू तो मेरे को y मिल जाएगी y नाइन इंटू टू एक्स की वैल्यू प्लस ट्वेल्व अपॉन टेन ओके तो ये कितना हो जाएगा एटीन प्लस ट्वेल्व अपॉन टेन एटीन और ट्वेल्व कितना हो गया थर्टी अपॉन टेन दैट इज इक्व टू थ्री टेन वन जो टेन थ्री जो ओके तो यहाँ पे मेरे को y इक्व टू कितना मिल गया थ्री मिल गया दिस इज द सब्सटीट्यूशन मैथड ओके किसी एक इक्वेशन से हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे वही होता है सब्सटीट्यूट करना ठीक है स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं आप ट्राई जरूर करिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा गाइस अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू